把车停马路中间了。小姐，你先回去，交给我，我和对方处处理处理一下。他问我们撞了。啊？轻微水位，应该不严重。你说。我没喝酒，对方全醉了。道歉。要不就马上跑回家去。一个小时以后，我跟 TJ 基金还有一个电话会议。你呢？听没听见？你马上派车来接我。下车。狗王，丁宁，赢对你来说就这么重要吗？我不知道你在说什么。为了一个交流名额，你有必要让教授撤销我的论文吗？我从来没有让教授撤销你的论文，我只是提出你的论文存在问题。我不觉得自己做错了呀。你英文不算吗？你呢？下车道歉。这个人看不见我是吧？说你呢？哎。哎是你们的车追的我的本人。老板，为了得到这个机会而不择手段，你真是令我没有想到。你永远都这么自以为是。借钱没有孩子，阮小姐看起来心情不大好啊，该不会不记得我了吧？哦，林总啊，我怎么能听不出您的声音呢？<笑>确认位置的邮件收到了。哦，谢谢您。哎，您别急着谢，最近小姐我们还没谈呢。哎，我今晚有点时间的，要不我们见面再具体聊。您这跟女朋友吵架了，遇到一酒鬼，然后跟以前一样，自负的不可理喻。什么？那你们俩今天晚上又约你啊？我觉得他肯定看上你了，其实他条件也不错，要么你考虑考虑。你也老大不小了。你好，喂，你好，我是 Friend 品牌的 B B， 有一个小礼物想送给林总的太太，直接快递到公司可以吗？可以的，那您直接写我的名字代收就好。他有老婆，你怎么知道？那天在餐厅看他手术也没戴戒指啊，连戒指都没有。
。据统计，全中国结婚人口当中，有一半以上是没有带婚戒的习惯。那你打算怎么办呢？我今天准备送他一个惊喜。老板，到底发生什么事儿了？有空记得给我回信息，很担心。不好意思啊，还要修多久啊？恐怕得有三四个小时。是是让我自己爬过十三楼吗？要不你再等一等。姐，我刚听说你也是十三楼是吧？给你五块钱，帮我把这外卖送去。我给你五块钱，你什么都能送吗？人不送，我我我给我。哎，算了，给我玩玩。谢谢谢谢谢谢谢谢。我保证我不偷吃了。哟，锻炼的。外卖怎么了？哎，等一下，你叫的外卖，我顺手帮你捎上来了。哎呦，那太好了啊！谢谢啊。老魏，你屋子里面有有男人啊？什么男人？昨天有男朋友了？是邻居，哈、啊，你跟邻居在一起了？哎呀妈，你能不能别是个男的，都觉得他跟我有关系啊？我说你啊，你今年三十三岁了，你明年，你明年虚的，你是不是就应该三十五岁了？啊，我我跟你爸爸能不着急啊？告诉他，告诉他，哎，我跟你说啊，那个李阿姨介绍的那个小伙子，那照片妈妈全都看过了，非常好，条件各个方面都很好。你你你什么时候能够回来见一见呢？我最近没有心情，我们公司老板老老板干什么？说你了，没怎么，最近工作太忙，没时间。女孩子就不应该那么强，我跟你说，女女人太强了，自己会很累的，你知道吗？哎哎，因为你现在年纪大了，人家说了啊，高龄产妇生孩子很危险的。哎，不要瞎讲，什么危不危险？你闭嘴！你们有这钱先为什么不关心关心管腾飞？他都快奔四十了，还没有个正经的女朋友呢。说说你啊，一个快奔四的人，连个正经女朋友都没有。说起来也是堂堂利亚集团投资部总监。那些成天围着你转的女孩，你就一个都看不上。好了，你也介绍我认识认识啊。你还以为我给你介绍女的吗？啊，我送你四个字吧，红牛地毯。早晚得人敢咒我。你呀、啊，但凡把你这旺盛的精力拿出十分之一来放在工作上，这肖董都不至于停了你的信用卡。我不急。那就我这一个儿子，难不成这家产能捐给社会啊？说正经的啊，这下周的土地竞标，你给我上点心，瞧不起谁呢？工作上我什么时候给你捅娄子？嗯。说真的，这么多年就没一个女的走进你心里，还放不下呢。多久没跟萱萱两个说话了？总得破个冰是不是？所以你就专门挑我心情好的晚上膈应我是吧？陈萱萱就是神志不清，她满脑子只有他们家林涛，你没有发现吗？又骂我，把儿子给我说清楚，是不是看不起我？你喝多少了？知道你厉害，从小就厉害。我从小就干啥啥不行，好不容易有点小天赋，混入了省射箭队。重要比赛之前，胳膊扭伤了，没有进国家队，提前退役，到现在为止连个工作都没有。秦轩轩，你还知道自己没有长进啊？你看，就知道你看不起我。你，陈教授，林浩，你们都看不起我，尤其是你，一个自我感觉良好的自大鬼，你最看不起我。我觉得我们不要，不要当朋友。从今天开始，一刀两断，行啊，立字为据，免得你明天早上醒酒了一起床忘了。立，现在就立
来管他呗。你别异想天开，你这个创意的脑洞更没有前途，别瞎折腾。管门这个贱人，他一副狗眼看人低的样子，我真是恶心。我搞走了卖他，拉拢劈他，把恒天这么烂的局面交给他，他还能翻盘？你说。你干嘛这么看着我？就是那个 T L l y d i a 你谁呀、啊？代表你今年三十五个心想事成的愿望，不顺便不会顺的。你怎么知道我接下来拿你的事儿、啊？你怎么可能失手呢？你是我们利亚集团最厉害的投资总监，怎么样？这个生日礼物够隆重吧？你自己吃。不，哎哎，等会儿等会儿，丁丁，你这个人怎么那么不给面子啊？抢命了，抢命！还有两个女的在打架，跟你有关系吗？啊，我急心呢，走走走，赶紧。不好意思，我要给你报仇。你帮我道歉，你看这么多人看着，永远把手送不道歉。我有好多人看着。你这个小贱人，你给我道歉。等会儿，你认识他哪个？我道歉，我道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，我道歉，我道歉，我道歉。就是个瘟神，我躲都躲不开。结果，活该。酒醒了？你怎么还在这儿啊？那个女的呢？人家早不走了。这个你给我的。决裂书还要吗？想得美，我为你舍身取义。走吧，请我去吃顿好的，你买单。我凭什么？我都失业了，你是不是人啊？请我吃顿好的不行啊，富婆。你失业怪我啊。套房独家泳池啊，全天候日光浴，独家思想，既叫我度假还想能手。你找这几个项目都不太适合我，你再看一下其他的选择。小哲，做完作业了吗？我早就做完了呢。妈妈，你去哪里了？妈妈这两天呀、啊、有点事情，你在外公外婆家一定要乖，做完作业不要忘了让外婆发到群里面打卡，知道吗？哦，那你一定要每天和我打电话哦。OK， 么么哒。你们看看这环境，感受感受这空气，惊不惊喜？意不意外吧？在这儿待几天，什么烦恼都不见了。就说让你们相信我吧，绝对不会让你们失望的。小秋，小文。你们俩干嘛呢？快出来玩啊！尊重一下我给你安排的度假计划好吗？以后再约这么重要的客户见面，不要安排在我不熟悉的酒店。没事，我马上到。秦轩，你拿过来！哎，秦轩，你买给我，你给我，你这么约干嘛呀？这有毛病啊！王小文，忘了明天你就大了一岁了，你就大人了，你知道吗？啊，你就应该去尝试和挑战一些你从来没有做过的新鲜事物，要不然怎么啊？那像我们这一趟生日大冒险呢？我赶了罗永这么有了不起了是吗？对呀、啊，卸下包袱，勇往直前，走出舒适圈，进入新世界。陈轩轩，我发现你以前在律所当实习生真的是太屈才了。嘿嘿嘿，哎，走吧，去试试，走。哎，我们去、啊。哎，他说话不信啊，小虎，你说、啊。我觉得行，真的。不是你看看这个地方，荒郊野外的，你想找人看你都找不着。你看，最多只有猴。你先去，然后我们俩去去。点眉一声一，一起。你看，走吧，走吧，走吧。你俩说的啊，记住了，你先换
换完以后我们随后就到。马上换啊！我们两个人在这儿，把他一个人放在下面，罗勇大冒险合适吗？没事儿，我们俩也不是第一次这样对他了。陈轩轩，你怎么上面也来游泳呢？啊，这这不挺好看的吗？哈哈哈哈你丧啊！管问你是有病吗？你把我推水里边去？那不然呢？我跟你一起下去。啊。你怎么那么自恋？我图什么呀？图你岁数大，图你身材差。我身材差，我岁数再大没有你大呀！你看都看光了还不承认，你就是不要脸。谁知道你光天化日之下要把衣服脱光了？你个变态！你说谁变态呢？你啊，忘了自己喝多了，拿着口红在我车的机器盖头乱画。一边在我脸上弄画王八蛋是你啊？不是我呀，我还写电话号码了呢。哇、啊！我这么走啊？不应该跟我道个歉吗？手给我松开！你这句话在主持颠倒了吧？被你推下水的人是我，被你看光的是我。我不是故意的。那你也看了？你有什么好看的？你有什么让我看的呀？你再跟我说一次。看到了，全看到了。你满意了吗？你可流氓！注意你的措辞。还有啊，岁数这么大了，注意一下自己的身材管理。我告诉你，我管儿从来不靠身材吃饭，跟你不一样，一把年纪了还沉迷女色，注意身体吧啊！你不推我难受啊？你也是吗？刚才是谁说的？这只有猴没有人啊！不是你人没事不就行吗？哎，你没把那个男的眼珠子抠出来，他把你都看光了。陈云轩，你穿的够多的呀，你怎么不穿上袜子啊？哦，主要我是考虑到这过生日主角是你嘛，所以罗勇的部分我们就不参与。刚才谁进来的时候没关大门？他，这回真是他。什么？<笑>陈总刚走，有点事耽搁了。陈总刚走，他一直给你打电话，但是，张婉儿，我和轩轩换衣服去了啊。哎，一会儿再见见啊。真是晦气，刚刚碰到这个本事。哎，哎，哎！反正你会送小神呢。不服，洗个澡，放心了。喂，怎么样，林总？谈妥了吧？谈什么妥呀？我连陈总都没见上。什么？发生什么事了？暗路发生点状况，脱不开身。要不然我告诉我爸。让他帮你再约陈总，不用了，我自己搞定。丁丁，我告诉你，别逞能，啊！你要是搞定陈总，郑总已经在给你准备小鞋了。我说了，我自己想办法。嗯、替我订后天宁海回公司的最早班机。喂，快递。丁总在宁海啊，正好我也在，要不要聚一下？三位，以前有玩过吗？没，没问题。这位小姐姐是退役的运动员，核心能力特别强。如果你给她安排特别容易的，她会觉得玩的非常无趣。那这样的话，一会儿呢，你就去七号，难度系数五点七的这条路线。可以，我去高难度不？不错。啊，很适合我。你就先进窗户去。哎，嗯，你们这有教练吗？爬的时候跟着点，防止他掉下来。没问题啊，我们这儿保护措施做的还是很到位的。如果有需要的话，我们这边教练可以一对一的跟着。开门做生意可不敢闯祸。哎，二位，你们看看选择一个什么难度系数的路线，我呢去安排一下。好，谢谢啊。嗯，小秋，你以前是不是玩过？你想选几号？嗯。
么的？你叫王总。我们叫王总，他妈，刚从国外旅游回来，说给我带了营养品，后天给我送到家里来。营养品，叶酸吧。老太太要新的上门独生了。我说你整天这么聪明，你不累吗？我累的呀。你们家小哲已经上小学了，生个二胎怎么了？挺好。我跟你说啊，生二胎这事儿本来我是一点意见都没有的。但是我不爽的就是，凭什么他让我生我就得生啊？比他那个意思，还非得生个女儿，凑个好字。但是生孩子又不是去超市买饮料，想买什么就买什么。那万一再生个儿子怎么办？哎呀，发现你每个儿婆媳应该都是上辈子的仇人。你说你在外面面面俱到，什么事都搞不定，怎么搞不定你们家老太太？谁说我搞不定她了？我跟你说，以我的演技，三分就能把她分分钟拿下。我就是不想合她的心意，要不然她更以为自己是老佛爷了。你这气性可挺大啊。不是你知道吗？我都已经息影十年了，还揪住我以前做演员的事儿不放呢，就非觉得我们这个职业上不了台面，就好像我给他儿子丢人了似的。那就是他不对了，那说明是他儿子配不上你啊！当年你就拍了两部戏都红成什么样了？那明明是王丽人阻碍了一颗冉冉升起的信心啊！就是啊，说的太有道理了，我这辈子亏大了，我跟你说吗？二位选择好什么路线了吗？啊啊啊！妈妈呀！我害怕。警交警，你从这左转，看右边的烟点，很安全的。五天呀、啊，这就要这么下来了。两万多。那你放手，我用安全绳放你下来。没事，放松一点。哎，我的天哪！我看我还是算了吧，确实有点害怕。你就不用了，你还等着备孕呢。我来。哎，我选几号呢？哎，要不然四号吧。四号。嗯。好，这条路线不错，适合初学者女孩子。嗯、你这样啊，你先带好护具。我帮你守住条线。好，换衣服啊，加油！<笑>你要红色还是蓝色？我要蓝色。好，蓝色你没上线，不许不理这个。嗯，好吧。好。这不是我选的路线吗？哎呀，不好意思，这来了个 VIP 会员，点名要了这条路线。可是我跟你是约好的。哎，其实姐，我觉得是个六号路线也不错。行，嗯，看我，我觉得可以。这蓝的只能上你的身上，你上吧，最少。没办法，不错，是吧？嗯，可以。这个尽量只踩同一种颜色，踩住这边，腿发力，可以的呗。好的，抓住了，往上蹬，好好，很棒。好的，好的，踩这个这边。小文，上来呀！好的，马上。灵魂不散。小姐，你不能踩绿色的月亮，你抢别人道了。你要爬自己的线路。好，马上。哎呀呀呀呀呀呀呀！我用你接我？谁要接你啊？我这本能怕你砸着我。哎，攀岩的规则懂不懂啊？不要抢别人的道。就你这协调能力，不适合攀岩这项运动。人贵在有自知之明。你的意思是我应该谢谢你们？不用了，我是怕你吓到其他顾客，影响人家店家的生意。我顺道搭了把手。你已经吓到我，赶紧走开吧。下次穿专业的衣服来攀岩啊！那好吧，赶紧。嗯，走。好，扫兴。脑子有病吧？嗯，不错，不什么，不错，不错，哎，不起，不起啊！那个，我跟你保证，后面的节目更精彩。不去了，你这就是谋杀亲闺蜜，你给我下来！来来来，会不会后悔的？还是小熊好，杯饮料加押金，我弄不下来，你来，我来帮你。
也排了一天了，知道我是本地人，每次陪陈总出差都会在家特意多留几天的人，也就只有丁总领导。主动主动联系我，他不会只是想跟我喝酒吧？朋友之间难道不可以聊聊吗？那你应该清楚啊，我们现在的关系是云和项目的甲乙方，私下见面，不是吗？那要看你怎么定义我们之间见面的性格。其实你不说我也猜得到，但是我为什么要帮你？给个位子。下我可以拿到，我也不是不能说。那我想要知道我为你冒了这么大风险，有什么好处吧？你想要什么？因为你是聪明人，你知道我要什么。我希望我们一起。我不明白你的意思。我有内幕消息，只要我们联手，不只是联合的项目，我们还可以拿到更多的。哈哈哈哈，这么大胃口啊！那太可惜了，我今天就是来这喝酒的。<笑>我说的也是醉话呀，是吧？那我没喝醉，而且呢，我还清醒的算了一笔账。如果拿下联合这个项目呢，我是有权利提出需要一个熟悉架构、又懂得团队运作的团队经理来参与我的项目。而你 ，Cathy， 是我心目中最合适的人选。先完成云和的合作，你让我在集团站稳我的脚跟。之后，我们有大把的时间和机会去聊我们两个的未来。